Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse hier beim Fischertechnikstand und begrüße jetzt den Jochen Kaub, der ist Entwickler bei Fischertechnik, der zeigt mal einige Neuheiten. Wie lange machen Sie das schon bei Fischertechnik? Ja, hallo, mein Name ist Jochen Kaub, ich bin seit 13 Jahren Entwickler bei Fischertechnik, Produktentwickler und mache hier auch Neuheiten. Ja. Dann fangen wir mit den Neuheiten an vom letzten Jahr ganz kurz noch, das habe ich nämlich letztes Jahr gar nicht gezeigt, irgendwie übersehen. Danach hat mich es dann fasziniert, deshalb wollte ich es jetzt einfach nochmal zeigen. Das sind so einfach Baukästen für 15 Euro, einfach so als Mitbringsel. Das ist, glaube ich, so ein Kugellabyrinth, bei dem man dann heben kann und bei dem man dann tatsächlich hier durch den Parcours fahren kann. Aber das schaffe ich jetzt mit einer Hand nicht. Und ähm, wir sollten aber jetzt auch nicht die Sachen vom letzten Jahr anschauen, sondern gleich das, was Sie heuer vorhaben. Ja, genau. Die erste Neuheit wäre der Profi e der Einstieg in einfache Stromkreise. Wir haben zum Beispiel hier Taster erklärt, wie ein Taster funktioniert. In dem Fall wäre es eine Parallelschaltung oder hier ein Durchgangsprüfer. Da kann man Materialien prüfen, ob die den elektrischen Strom leiten oder nicht. Also wenn es ein leitfähiges Material ist, leuchtet die LED. Dann haben wir auch noch sechs spielerische Modelle, in denen dann die einfachen Stromkreise angewendet werden. Zum Beispiel hier einen heißen Draht. Wenn man den Draht berührt, geht die LED an. Nur eine LED, das ist ein bisschen wenig. Gibt es da was Akustisches noch dazu? Ja, also in der Serie wird noch ein kleiner Summer dazukommen, der dann noch einen, ähm, einen Alarmton abgibt, wenn man den Draht berührt. Genauso hier haben wir einen Smartphone-Halter mit Alarmanlage. Das heißt, wenn das Smartphone hier drin steht, und das sehen man jetzt wegnehmen möchte, klauen möchte, geht die LED an und entsprechend auch noch der Summer, wenn der dann in der Serie mit dabei ist. Oder hier ein einfaches spielerisches Modell, das nochmal einen, einen, äh, einen Taster zeigt, wie man Stromkreis schließt. Man muss mit dem Styroporball die grüne Platte treffen, die kippt um, schließt den Stromkreis und die LED leuchtet. Also spielerisch dann Grundschaltung der Elektronik, Reihenschaltung, Parallelschaltung. Reihenschaltung, haben Sie vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ist hier nicht aufgebaut worden, ist aber auch eines der Experimente. Genau, richtig, ja. Also Reihenschaltung, Parallelschaltung, einfacher Stromkreis, der Einstieg in die einfachen Stromkreise. Dann die nächste Neuheit, wären zwei neue Universalbaukästen. Die sehen wir hier, die Modelle. Auffällig hier neue Farben und neue Designteile. Neue Farbe wäre hier zum Beispiel Orange und Weiß. Und viele bestehende Teile haben wir nun auch in der Farbe Schwarz mit dabei, um einfach ein neues Farbkonzept zu zeigen, ein bisschen frischere Farben. Der Einstieg wäre der Universal Pro für 49,99. Da kann man zehn Modelle mitbauen. Ganz einfache spielerische Modelle. Hier zum Beispiel eine Abschussvorrichtung für einen Papierflieger. Da kann man hier einen Papierflieger reinmachen, den abschießen. Oder hier so eine Mahlmaschine, zum Beispiel Ostereier kann man hier bemalen. In der Kurbel kann man es antreiben und hier dann den Pinsel hin und her bewegen. Oder ein spielerisches Labyrinth mit zwei Achsen, die man steuern kann, über Kurbeln. Also so wie früher der Holzkasten, den man an den Seiten gedreht hat. Ja, genau, richtig. Ja. Und hier kann man dann die Kugel durch das Labyrinth bewegen. Dann der nächste Baukasten wäre dann der größte Bruder von dem Universalbaukasten. Das wäre der Universal Max für 89,99. Ebenfalls zehn Modelle. Auch hier die neuen Farben dabei, neue Designteile. Hier zum Beispiel solche Formteile, um einfach die Form nochmal schöner zu gestalten. Hier haben wir auch schon technische Elemente drin, zum Beispiel eine Achsschenkellenkung. Das Lenkrad kann man in der Höhe verstellen. Die Steine, die neuen Formen, dass die jetzt hier noch so raus sind, das ist aber ein 3D-Druckmuster. Genau, das sind noch Prototypen. In der Serie werden die dann aussehen wie unsere normalen Fischertechnikteile, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden, mit einer schönen kleinen Oberfläche. Ein Greifer. Genau, Forstgreifer. Oder eine Kniehebelpresse. Also auch technische Modelle. Oder spielerische Modelle mit Technik kombiniert. Hier ein Hubschrauber, den man dann über die Kurbel antreiben kann. Oder hier dann noch eine Seilwinde drin hat. Um also was für zu transportieren. Kinder ab 7 habe ich gerade nochmal gespickt, steht auf dem, auf dem Karton. 
Genau. Also ein etwas einfacheres Modell. Genau, richtig. Der Einstieg in die Fischertechnik. Äh, viele verschiedene Modelle, Fahrzeuge, technische Modelle, spielerische Modelle. Und dann sehen wir hier eine Neuheit, die ich letztes Jahr vorgestellt habe. Die Marvel Competition, die Murmelbahn, bei der man einen Wettkampf machen kann. Da haben Sie auch ein bisschen was Neues dazu. Genau, Als richtig. Ergänzung. Als Ergänzung haben wir drei Erweiterungssets. Das wäre einmal der große Baukasten, der Marble Competition Booster, 39,99 Euro. Damit kann man zwei Modelle bauen, die für sich alleine funktionieren. Oder, wenn man es möchte, kann man sie auch in die große Marble Competition, in das Titelmodell, mit einbauen. Das sehen wir hier. Einfach um die Rennstrecke zu verlängern, um den Spielspaß zu vergrößern. Und was macht man jetzt da beispielsweise? Können wir uns das mal anschauen? Ja, das einfache Modell. Hier rollen die Glasmurmeln rein. Mit dem Schieber öffnet man. Die Kugel liegt hier unten drin, den Mechanismus. Jetzt muss man hier oben reintreffen. Ah, vorbei. In den Trichter reintreffen. Oh, wie effekt. <lacht> Und hier gibt es dann verschiedene Wege. Also hier einmal eine Sackgasse oder der Weg weiter auf der Rennstrecke, hier ebenfalls wieder eine Sackgasse oder dann der Weg direkt ins Ziel. Also ein Zufallsgenerator quasi, ähm, die Kugel rollt entweder mal nach hinten oder nach vorne, je nachdem wie sie gerade rollt. Und hier ist das Ganze abgesetzt als zweiteiliges, die Abschussrampe und genau. dann Richtig. das äh, Bahn, die Kugelbahn separat. Genau. Also man kann es auf dem Tisch, wo man möchte, positionieren und muss dann ebenfalls versuchen, die Kugel hier oben reinzutreffen. Auch hier haben wir verschiedene Wege. Nach hinten wäre es eine Sackgasse und nach vorne wird es dann ins Ziel rollen, die Kugel. Gut. Das heißt, das kann man alleine nutzen als Einstieg und danach sagen, ich möchte mir eine große auch noch bauen und das gleich dazu stellen oder man kann die große ergänzen. Und da haben Sie noch Zubehör, das äh, etwas einfacher ist. Genau. Da haben wir noch zwei Erweiterungssets, die aber nur mit der großen Marble Competition funktionieren. Also das heißt, man braucht die große Marble Competition, um die einzubauen. Das wäre einmal hier Marble Competition Sound. Das sind drei Klangrohre, die zum einen einen Klang abgeben, einen Dreiklang abgeben, wenn eine Kugel dran stößt. Und zum anderen ist auch noch eine Schikane, die die Kugel dann ausbremsen kann oder die, die den Rennverlauf beeinflussen kann. Können wir uns die mal anhören, die Klangröhren? Ja, gerne. Rein. Und dann als dritte Erweiterung? Als dritte Erweiterung haben wir noch den Marble Competition Battle. Das ist eine Sammlung aus vier Schikanen, die man in das Titelmodell mit einbauen kann. Vier Schikanen, das heißt, man kann da also mit vier Personen das Marble Competition Rennen ausführen. Also hier haben wir zum einen mal eine Schikane, die kann man hier hin und her bewegen, den Schieber, kann die Kugel beschleunigen oder abbremsen und wieder zurückschießen. Und hier oben einmal, dann hier unten nochmal die, genau die gleiche Schikane, die man bewegen kann. Das heißt, da bedient jeder seine Schikane, die ihr macht und das nächste Mal ist man an einer anderen Schikane und dann hat man eben viele Möglichkeiten, genau, richtig. Also dass man jeder jedes Mal bedienen darf. Richtig können den Rennverlauf beeinflussen. Dann die dritte Schikane haben wir hier. Eine einfache Schranke. Das heißt, man kann hier einfach den Weg versperren, wenn der Gegner kommt, die Kugel vom Gegner. Oder kann sie wieder öffnen, wenn man das möchte. Und die vierte Schikane haben wir hier. Eine, eine Weiche, bei der man den, den Weichenhebel verstellen kann. Über einen Drehmechanismus. Das heißt, so würde die Kugel in die Sackkasse rollen. Und so eingestellt wird sie auf die Rennstrecke runterrollen, die Kugel. Das heißt, so kann man den Gegner, die Kugel vom Gegner in die Sackgasse. Und reißen. die Kugeln kommen dann da oben rein, acht Kugeln und dann startet man. Und je nachdem, welche Farbe dann unten am Ziel angelangt, die hat dann gewonnen. Genau, richtig. Startvorrichtung. Und dann sieht man an den Farben, wer jetzt gewonnen hat oder wer nicht. Genau, richtig. Hier wird es jetzt weitergehen. Da darf der Blaue versuchen, hier seine Kugel in den Mechanismus rein zu, zu rollen lassen. Ah, vorbei. 
und darf dann hier versuchen, die Kugel in den Trichter reinzutreffen. Ja, in der Sackgasse gelandet. Das ist also jetzt die Marble Competition in mechanisch, aber man kann das Ganze ja kombinieren mit dem TXC 4.0 Controller, den Sie schon seit zwei Jahren im Programm haben. Und da haben Sie auch was aufgebaut, habe ich mir vorhin zumindest schon mal zeigen lassen. Und ich hoffe, dass das jetzt das zweite Mal dann auch richtig funktioniert. Eine gigantisch große Anlage aus mehreren Komponenten, die Sie mir sicher jetzt auch erklären können. Genau, richtig. Also hier oben haben wir den Start, das ist ein Fünfachsroboter, der die bunten Murmeln, die Glasmurmeln in die Rennstrecke gibt. Die rollen durch, durch den Trichter, kommen hier zu dem Fahrzeug, zu dem Omniwheel-Fahrzeug, das erkennt, wenn die Kugeln reingerollt sind. Es fährt dann nach rechts rüber zu dieser Station. Das Fahrzeug gibt dann die Kugeln frei, die rollen hier wieder rein in den Trichter, in das nächste Fahrzeug. Erkennt ebenfalls wieder über den Sensor, dass die Kugeln im Fahrzeug sind. Das wartet kurz eine Zeit, bis alle Kugeln drin sind und dann fährt hier die Rampe hoch. Gibt die Kugeln rein in den nächsten Trichter. Und das Rennen geht weiter auf der Strecke unterhalb der Rampe bis ins Ziel. Und hier haben wir wieder einen Sensor. Das heißt, wenn die erste Kugel durchrollt durch das Ziel, werden die Zielflaggen geschwenkt. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Gerne. Schön, dann bedanke ich mich beim Jochen Kaub für die Vorstellung der Fischertechnik-Neuheiten. Hat mir wieder Spaß gemacht zuzuschauen und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem Kanal. Sag Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner. Vielen Dank, Servus.